Okay, student recording has been started. Finally, we are going to start with the following problem. Let's begin. Uh, these are the practice problem that have given you as an homework. So, unko aaj discuss karne ja rahe. Question ki wording zara read kar lete. In the following question, the situation is the graph is a cumulative frequency curve showing the marks obtained by 300 students in an examination. So, by 300 students, ko obviously marks given away. Mein, aur ab agar y axis pe dekhe, so you are having 300 students along x axis. The marks are given to you. Achha, ek baat zara before starting, cheeze seek lete. Hai. The minimum marks the student score seems to be 10 marks, and the maximum marks that student score is up till here. Or agar ab isko along x axis se value read karke dekhe, so this mark seems to be 80 marks. Matlab you can say the minimum marks any student score in a following test is 10 and the maximum marks any student score in the following test test is 80 marks. By the way, I said that I was going to read the situation. You have been asked to find the median marks and the number of candidates who gained 33 marks or less. Pehle to baat kar lete ke how, how do you going to calculate the median marks? So, bhai, we a formula discuss kiata. If you are interested to calculate the median, so the formula for finding the value of median. I so clearly written the formula to find the value of median in any of the situation is median is actually second quartile. Or second quartile ki value calculate karna chaatiyo. The formula is n plus one divided by two. N plus the formula is sorry. The formula is half of n. Man, sorry, median ka wo formula ke tha, hum group data ke liye use karte the. The formula here is half of nth. Nth refers to total. So total condition me aapke paas 300 students ke hai. So 300 is going to divide by two. So in the following situation, 300 is going to divide it by two. Or agar aap 300 ko two se divide kar le, this comes out to be 150. I have discussed that the median is the median. Obviously, the median is the median. But the median is the median. 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 Up along x axis in marks ko read kar lenge. So this marks comes out to be 50. This ka matlab ye hua ki median value comes out to be 50 marks. It means 50% of the student got 50 marks or lesser than 50 marks. It simply means that 50% student got 50 marks or lesser than 50 marks. So simply I can say that median value in the following case comes out to be median comes out to be 50 marks. So median comes out to be 50 marks. Hopefully I'm clear up till here. Now moving forward towards part B. In part B, examiner is asking you to find the number of candidates who gained 33 marks or less. I'm saying that 33 or lesser than 33 marks. Ki. So first of all, if you just have a look along x axis, this is 40 marks. This is exactly 30 marks. Agar aap baat kare to ye asal mein, uh, one small box is showing two marks because aapke paas ye five small boxes given hai na. The number of boxes between 30 and 40 are five small boxes. So if exactly agar mein 33 marks ki baat karun, so 33 marks will be the this one. Ke aapke paas pehle box ke or second box ke between major value hogi, that would be 33 marks. So 33 marks ke against agar aap number of student find out karna chahe, because they are asking you to find number of students who gained 33 marks or less. So 33 marks or other less ki baat ho rahi hai. So you are going to read the value along y axis such that ke aap ja ke ye number of students read kar lenge. So this will be number of student and number of student from the following case, one small box here shows 10 students. So finally, number of students comes out to be 30 students. 
So the answer of part number two, the number of students who gain 33 marks or less comes out to be comes out to be 30 students. So it means there are 30 students in total who got 33 marks or lesser than 33 marks. Now let's discuss part B in detail. Let's discuss part B in detail. In part number B, it is given that 70 candidates achieve A grade. It is given that 70 candidates achieve A grade. Use curve to estimate the smallest mark required for A grade. Now, they can, as per the given condition, they have given you care 70 student K A grade score. Kar Ab yaar baat ke samjho. A grade is considered to be the highest grade. Condition may aapke pass A star A grade will be considered as the highest grade. Agar highest grade aapke pass given hai A grade. So obviously A grade kitne student is score kare 70. So it means that out of this 300 given students, 70 students are those students who have A grade score. Kiya hoga. Now, let's talk about it. If I have 300 70 students ko less, kar dun, so I'll end up with this number of students. And this number of students are 210 students. This number of students are 210 students. So if I have 210 students, ki baat kar rahun, aur inke main, uh, Marks calculate करने चाहता हूँ। तो एक बात ये समझना कि अगर for से कोई test hundred marks का है और hundred marks में से number of student who score uh, eighty plus marks वो A grade में categorize होंगे तो समझो जिसके eighty one marks हो, eighty two marks हो, whatever marks they score वो सब ही मेरे पास A grade के अंदर categorize हो रहे होंगे, isn't it? तो हमें वो least marks calculate करने that are necessary to get a grade so we have been asked to find the smallest mark required for a grade so smallest mark calculate karne ke liye obviously ab ye 210th student hoga yehi wo least marks score karega jis pe aapke paas a grade aa raha hoga so obviously this is that point jiske aage obviously aapke paas student ne greater mark score kare honge this is the minimum marks that are required to score a grade so now you are going to read the value from the graph of this least marks. So by graph say in least marks key value ko read kar lete. So the this least marks that are required to score a grade comes out to be 58 marks. So if you read graph se value ko read kar le, this is 60. This value that of mark here, this is 60. So 60 se pehle ye value obviously two units ko show kar one box. So this comes out to be. 58 marks. So, by simply is then a graph se value read karni hoti hai aapko. So, the minimum marks that required to score A star comes A grade comes out to be 58 marks. Hopefully, I am clear up till here regarding the following situation. Koi mushkil, koi sawal ya aage bar sakte. Hopefully, koi aage bar sakte. Clear hai aata? Chal beta aage bar. Moving clear, towards. Clear. Moving towards next question, question number 55. So, if question number 55, so in question number 55, you have been asked to find the lower quartile. In the given situation, you have been asked to find lower quartile and the number of children who took this. First, let's read this the situation. The time taken by 200 children to rent 100 meters were recorded, and their cumulative frequency curve has been given. Hai. अगर उनका हमारे पास cumulative frequency curve given है और हमें उनके लिए lower quartile calculate करना है, so what does lower quartile means? अगर मैं lower quartile की बात कर रहा होता हूँ, तो lower quartile simply refers to Q1 और Q1 का मतलब होता है 25% of the data set, मतलब one fourth of nth and nth refers to total. So अगर आपने total number of students का lower quartile मतलब Q1 की value calculate करनी है so for finding the value of Q1, total number of students are 200. So I can simply write it like we are one fourth calculate of 200 students. This will simply calculate. Kar lenge. So this comes out to be 50th value. So 50th value ke against the value value will be our Q1. So 50th value ke against we read seconds. Ko read kar lete. This will be this much seconds. 
दिस विल बी दिस मच सेकेंड्स हम अगर इस वैल्यू को यहाँ पे कर लें तो दिस विल बी दिस मच सेकेंड्स आपके पास आ, ये एग्जैक्टली फोर्टीन सेकेंड्स है दिस इज फोर्टीन पॉइंट फाइव सेकेंड्स दिस इज फिफ्टीन सेकेंड्स आपके पास यहाँ पे हर स्मॉल बॉक्स एवरी टू स्मॉल बॉक्स रेफर्स टू पॉइंट वन यूनिट एवरी टू स्मॉल बॉक्स रेफर्स टू पॉइंट टू यूनिट तो ऑब्वियसली अगर आप इस वैल्यू की बात करें सो दिस वैल्यू हेयर विल बी मैं थोड़ा सा इसको इरेजर से इरेज करके लेट मी मेक अ क्लियर लाइन दिस वैल्यू विल बी फोर्टीन पॉइंट सेवन सो द नंबर ऑफ सो द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पीपल इन दिस रेस इज फोर्टीन पॉइंट सेवन सेकेंड तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि भाई आपके पास लोअर क्वार्टाइल कम्स आउट टू बी फोर्टीन पॉइंट सेवन सेकेंड एंड द वैल्यू हेयर इसको भी अगर मैं यहाँ पे क्लियरली लिखूँ दिस फिफ्टी एथ वैल्यू कम्स आउट टू बी फोर्टीन पॉइंट सेवन सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ क्यू वन होपफुली आई एम क्लियर अप टिल हेयर नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन Who took at at least least 15.5 second? Bhai, at least ka matlab yaad na, at least ke meaning Urdu mein aur Roman mein bhi likh the, tum logo. If we are talking about the term at least, so the term at least simply refers to the term at least simply refers to कम से कम याद तो नहीं वाली बात अगर मैं at least की बात कर रहा हूँ the term at least refers to कम से कम yes or no? कम से so whenever they are talking about at least to at least ka matlab tumhare paas kam se kam 5 point kam se kam tumhare paas kitne seconds ki baat ho rahi hai kam se kam they are talking about 15.5 second kam se kam they are talking about 15.5 second so it means minimum 15.5 second or ya 15.5 second se zyada tumne number of people calculate karne to agar main 15.5 seconds ki baat karu so definitely this value seems to be 15. वैल्यू तो चेक करें Along y-axis, let's have a look at their values. So, this will be the number of people who took at least 15.5 second. So, if you read along y-axis this value, ko read kare, so this value along y-axis will be starting from here. This value is 200, and the distance between 200. And 150 is five boxes. Is 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 50 units. अगर ये 50 units है तो obviously एक small box यहाँ पे 10 यहाँ पे five units को show कर रहा होगा. This will be five. This will be five. This will be five. This will be five. So obviously this value will be 170. एक small box आपके पास five units को show कर रहा है तो obviously this value comes out to be 170. अब सवाल ये है कि उसने तो वो पूछा they ask you to find Number of people, number of children who took at least the number of children. आपके पास 170 होंगे या 200 और 170 का difference. So obviously number of people in the following range are 30 children. Are 30 children. So finally answer में आप इस range में present number of children की value लिख देंगे. That comes out to be 30 children. So finally in the following situation, let me. right this comes out to be 30 30 children this comes out to be 30 children so this comes out to be 30 children clear hai koi mushkil koi sawal so that i can proceed onwards aage badh sakte hain okay bhai let's proceed to next 
question. Here is one more question that I've already drawn for you. Uh, let's have a look at a situation. Read it because it's thought a different style ka problem. Hai. Let's read the following condition. The cumulative frequency according to the following condition. The cumulative frequency curve shows the distribution of the times of 300 competitors in a women marathon race. Use a curve to answer the following question. Now, what questions do you have to answer? The race was won by Tangela. Find her time given your answer in hours and minutes. So, you have to write the answer in hours and minutes. Here, you have to write the race completion time. Given hai. Okay. First part, ke liye mujhe bada sakte ho ke, uh, what uh, time or how much time did Tangela take to complete the race? Anyone? Anyone? No, no, no. Look, first of all, think about it. If you talk completion time of the race, then obviously, I the last question. This is the minimum time. Mike, mute Carlo. This is the minimum time for the completion of race. And this is the maximum time for the completion of race. I mean, the question is that this is the minimum time or the maximum. And obviously, the race will win the minimum time can the race complete the And the person who is going to win the race will be the one who is going to complete the race in a minimum possible time. So condition ke accordingly, mujhe minimum possible time to yehi nazar aare. And minimum possible time is between two and three. So obviously, ye wali value tum log ke pas two point five hi hogi. This value must be two point five. So obviously, agar ye value two point five hai, to Tangela ne race two point five hours me complete ki hogi. But hume hours me nahi likna. They are saying to write your answer in hours and minutes. They are saying to write your answer. In hours and minutes. So, if hours or minutes, I have to answer ko likna ho. So, how am I going to write it? So, my pass given I had 2.5 hours. So, 2.5 hours short shows what? 2.5 hours, to my pass, yaha pe equivalent hoga. 2 hours and 30 minutes. 2.5 hours as per the following situation is equivalent to 2 hours and 30 minutes. Uh, let me just reduce the font size. This must be two hours. And. 30 minutes. Now moving towards part number B. So shall we part number B ki bhi path kar lete. Let's talk about part B. In part B, you have been asked to find the median time in hours and minutes. So, bhai, ab median calculate karna situation ke liye. Agar ab median ki baat karna hai, ab direct batao. 300 is to 300 jo persons se unhone run is run me participate kara. So, median will be against 150. Median will be against 150th value. 150th value is this one. Is 150th value ke against calculate kar lenge. This must be a median time. So obviously 150th value ke against aane wali value will be the median value. So this will be the median time of the race. We have to write this into hours and minutes. Before writing it into hours and minutes, tell us there are kuch pre-requests. We have learned that the median hoga, that is obviously second quartile. Second quartile will be the value of median. For finding it, we have done half of nth. Nth refers to total. So, if we total, ki baat kare, the total number of people in the following situation is 300. 300 from the simplifier kara comes out to be 150th value. 150th value. Now, you have to read this 150th value. 150th value ki reading ki baat karte. This is exactly 3, which I have underlined. Kar Again, I have font kam kar deta hon. This is 4. This must be 3.5. Means 3 hours and 30 minutes. Aapko jo value read karni hai, you have to read the following value. You have to read the following value. Ek baat ye samjhiye ga. 
this small box this one small box refers to how many units first iski baat kar lete hain dekhiye directly calculate karte hain aapke paas ye 3.5 hours hai if i can write this 3.5 hours like this to kya main isko aise likh sakta hu ki bhai ye 3 hours or 30 minutes hai 3 hours and 30 minutes it simply means that ki 30 minutes ka factor around 10 boxes ko cover kar raha hai it means these are the 10 boxes na so these 10 boxes are the factor for 30 minutes matlab yahan se leke yahan tak ka 30 minutes ka interval hoga yahan se leke yahan tak ka you are having a interval of 30 minutes uh, because grid pe possibly nahi hai likhne uh, just a minute main aapko ek cheez batata hu main karne ka chaahta hu this is the interval of 30 minutes let me pick some light color this is the interval of 30 minutes obviously aapke paas 30 minutes ka interval hoga to one small box aapke paas 3 minutes ko show kar raha hoga getting my point one small box must be showing 3 minutes so obviously right now we are having four small boxes and these four small boxes must be showing uh, 12 minutes because dekhiye na one ho gaya then two ho gaya then three then four so these four small boxes must be showing 12 minutes तो आपके पास जो मीडियन की वैल्यू आई इन द फॉलोइंग केस द मीडियन की वैल्यू आई इन द फॉलोइंग केस कम्स आउट टू बी थ्री आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट्स दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन द मीडियन कम्स आउट टू बी थ्री आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट्स थ्री आवर्स एंड ट्वेल्व मिनट्स इसका मतलब फिफ्टी परसेंट ऑफ द पीपल have completed the following race in 3 hours and 12 minutes hopefully i am clear up till here hopefully i am clear up till here now moving towards the last part that is this one moving towards the last part that is this one in part number c what they are asking to you in part c they are asking you the qualifying time the qualifying time for the olympic games were achieved by 10% of the runners by 10% of the runners race ko qualify kar pate hain sahi hai samajh mein aa raha hai na the race begin at 11:30 at what time did the last qualifying athlete finish the race express your answer into 24 hour clock format देखो पहले जो बात ये समझो कि रेस स्टार्ट हुई है इलेवन थर्टी में तो ऑब्वियसली जो लास्ट क्वालिफायर का टाइम होगा उसमें आप इलेवन थर्टी के अंदर एड ऑन कर देंगे डेफिनेटली यू गेट द आंसर इनटू ट्वेंटी फोर आर क्लॉक फॉर्मेट अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा टेन परसेंट ऑफ द रनर्स इफ दे आर सी आस्किंग यू टू लाइक टेन परसेंट ऑफ द रनर्स सो ऑब्वियसली टेन परसेंट ऑफ द रनर्स का मतलब टेन परसेंट आइल होगा If they are talking about 10% of of the runners, so 10% of the the runners, so refers to 10 percentile. मैं अगर बात करूं पार्ट नंबर थ्री के लिए दे आर टॉकिंग अबाउट टेन परसेंट ऑफ रनर्स टेन परसेंट ऑफ रनर्स टेन परसेंट ऑफ द रनर्स का मतलब आप लोग समझ रहे हैं P10. P10 का मतलब टेंथ परसेंट ऑफ द रनर्स की बात हो जाएगी तो अगर आप 10% of the runners की बात करें P10 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेफिनेटली P10 मस्ट बी 10% ऑफ NH और NH टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सो दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय NH रेफर्स टू टोटल एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन और द पीपल हु जस्ट पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग रेस आर 300 हमने स्टार्ट में भी देखा था द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु जस्ट पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग रेस और कंपटीशन मार्केर अब इस पर्सन का टाइम और थर्टी एट परसेंट भी नहीं थर्टी थर्टी परसेंट ऑफ द वैल्यूज वो टेन परसेंट ऑफ द वैल्यूज थर्टी एट परसेंट होगा और ये टेन परसेंट ऑफ द वैल्यूज होंगी दिस मस्ट बी थर्टी एट परसेंट एंड टेन परसेंट ऑफ द वैल्यूज इसका 
टाइम देख लेते हैं सो so ऑब्वियसली इसका टाइम हमारे पास आ गया कुछ यू फर्स्ट इन वैल्यूज को मैं जरा री कर लेता हूँ ताकि हमें ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक्स में ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक फॉर्मेट में लिखने में आसानी हो द वैल्यू दैट वॉज टू पॉइंट फाइव आवर्स इसको मैं लिख रहा हूँ टू आर एंड थर्टी मिनट्स अग्री टू आर एंड थर्टी मिनट्स अब बात ये समझे कि आपने वन वन टू थ्री फोर फोर बॉक्सेस और आगे जाना है फोर बॉक्सेस का मतलब बारह मिनट हो जाएगा फोर बॉक्सेस हेयर सिंपली रेफर्स टू ट्वेल्व मिनट्स सो इसका मतलब टू आवर्स एंड फोर्टी टू मिनट्स विल बी टेकन बाय टू आवर्स मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई थर्टी वैल्यू मेरे पास आई टू आवर्स एंड फोर्टी टू मिनट्स टू आवर्स फोर्टी टू मिनट्स दिस इज द टाइम टेकन बाई टेन परसेंट ऑफ द रनर्स मैं कह सकता हूँ कि भाई टेन परसेंट ऑफ द रनर्स ने इतना टाइम लगाया लेकिन बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे रीजन ये था कि भाई पहले तो ये समझें कि टू आवर्स थर्टी मिनट्स तो आपके पास ये आ गया आपने एडिशनल ट्वेल्व मिनट्स और एड ऑन कर दिए बिकॉज वो आपके पास टाइम आ रहा था थर्टी एथ वैल्यू मतलब इस थर्टी एथ वैल्यू के अगेंस्ट तो दिस कम्स आउट टू बी फाइनली टू आवर्स एंड फोर्टी टू मिनट्स नाउ यू हैव टू राइट योर आंसर इन टू ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट फॉर द कम्पलीशन ऑफ रेस टाइम इन द गिवेन सिचुएशन तो अगर ट्वेंटी फोर आवर फॉर्मेट में लिखें तो भाई हमारे पास ये रेस स्टार्ट हुई थी इलेवन थर्टी पे खत्म कब होगी खत्म होगी टेन परसेंट ऑफ द पीपल के लिए टू आर फोर्टी टू मिनट्स में सो आई हैव टू एट द फॉलोइंग टाइम इन टू इलेवन थर्टी तो इलेवन थर्टी में अगर आप टू आवर्स आगे चले जाए दिस विल बी ट्वेल्व थर्टी थर्टीन थर्टी थर्टीन थर्टी में फोर्टी टू मिनट्स और एड ऑन कर लें तो दिस विल बी फोर्टीन ट्वेल्व सो दिस विल बी टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ रेस फॉर टेन परसन ऑफ द रनर्स विल बी फोर्टीन आवर्स ट्वेल्व मिनट्स इसको अगर मैं आर्स फॉरवर्ड में फाइनली लिख दूं तो दिस विल बी फोर्टीन ट्वेल्व फोर्टीन आर्स ट्वेल्व मिनट्स नहीं इस टाइम पे रेस कंप्लीट हो जाएगी नॉट फोर्टीन आर्स ट्वेल्व मिनट्स मतलब रेस कंप्लीट करने में फोर्टीन आर्स ट्वेल्व मिनट्स नहीं लग रहा है दे विल बी टेकिंग दिस मच टाइम सिंस द रेस बिगिन एट द फॉलोइंग टाइम रेस बिगिन एट इलेवन थर्टी सिंस रेस बिगिन एट इलेवन थर्टी सो दैट्स वाई the completion time for the 10% of the runners will be 12 14 12 hours hopefully i am clear up till here koi mushkil koi sawal koi baat jo puchna chahte ho relate karwana chahte ho nahi nahi clear is the way agree aage badh sakte hain now let's discuss uh last problem for today's class This one, this one, we have discussed the last one. This question को भी read कर लेते हैं भाई. आपके पास condition में first part में क्या है? The first आ read कर लेते हैं. What the question is given to us? The height of 150 children are measured. The result are summarized in a table. तो भाई table में result summarized हुए में 130 to 140 centimeter height है हमारे पास 10 persons की. आ 140 to 150 height है 30 persons की. Then 150 till 145, 140, 55 to 160, 160 to 170. अच्छा एक group data हमारे पास equal interval है, unequal interval. Anyone? Is this group data of equal interval or unequal interval? Interval देखो, ये 10 का interval है. This is 5 interval. ये 5 का interval है. ये 10 का आ गया. ये 20 का interval आ गया. और ये 10 का interval. So obviously unequal interval हमारे पास unequal interval of group data given है. अब सवाल ये है इन फर्स्ट पार्ट वी हैव बीन आस्ट टू एस्टिमेट द मीन हाइट तो भाई एस्टिमेट करनी है हमें इसकी मीन हाइट तो अगर मीन हाइट एस्टिमेट करना चाहते हो तो मीन हाइट एस्टिमेट करने के लिए आमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि मीन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला मैं उस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मीन का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेट इज समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ कि Fx, जब भी आपके पास इस तरह कुछ ग्रुप डाटा गिवन होता है तो दिस वैल्यू ऑफ एफ रेफर्स टू फ्रीक्वेंसी एंड दिस वैल्यू ऑफ एक्स रेफर्स टू मिड पॉइंट 
भाई एक्स यहाँ पे आपके पास डाटा सेट का मिड पॉइंट क्या ला रहा होगा तो अगर डाटा सेट के मिड पॉइंट्स की बात करूं तो हेयर एक्स विल बी कैटेगराइज एस मिड पॉइंट ऑफ डाटा सेट एक्स आपके पास मिड पॉइंट ऑफ डाटा सेट के लाता है एंड दिस पॉइंट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला दैट इज अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय टू मतलब एक तरह से ये मिड पॉइंट एवरेज फॉर्म से ही कैलकुलेट होगा ना अपर क्लास बाउंड्री में लोअर क्लास बाउंड्री एड ऑन कर लेंगे डिवाइडेड बाय टू कर लेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री थर्टी थर्टी और वन फोर्टी के बिटवीन की हाइट कंसिडर कर लेंगे दैट इज हंड्रेड एंड थर्टी फाइव वन फोर्टी वन फिफ्टी के बिटवीन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव वन फिफ्टी एंड वन फिफ्टी फाइव के बिटवीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू पॉइंट फाइव दिस विल बी हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव दिस विल बी हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव एंड दिस विल बी हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव समझ रहे हो ना वन सेवेंटी में वन नाइनटी को एड ऑन करोगे डिवाइडेड बाई टू करोगे सो दिस कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड सेवेंटी और सॉरी सॉरी नॉट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव दिस कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड एटी दिस कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड एटी बाकी हाँ बाकी सारी सही दिस कम्स आउट टू बी हंड्रेड एंड एटी सो होप फुली ऑल ऑफ यू आर क्लियर अपटिल हेयर नाउ अब फाइनली इज समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ इन दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो हंड्रेड एंड थर्टी फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करोगे हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई थर्टी ऐसे ही होगा ना मैं यहाँ पे आप क्लियरली लिखना स्टार्ट करता हूँ हंड्रेड एंड थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन सो आई एम राइटिंग हियर क्लियरली हंड्रेड एंड थर्टी फाइव मीन विल बी हंड्रेड एंड थर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन एडेड विद हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था थर्टी से मल्टीप्लाई बाय थर्टी प्लस हंड्रेड एंड फिफ्टी टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड विथ मल्टीप्लाइड विथ ट्वेंटी This hundred and fifty two point five multiply by twenty. Add on with dot dot dot. ये values आपके पास कहाँ तक चलेंगी? Obviously hundred and eighty तक. Because उसके बाद आप n को multiply करेंगे one fifty seven multiply by point five multiply by thirty. Then उसके बाद आप hundred and sixty five को करेंगे और फिर obviously hundred and eighty को करेंगे. So I am not writing all the values. Obviously you have to write the last value में लिख के छोड़ रहा हूँ. Hundred and eighty multiply by twenty five. So last value I am writing hundred and eighty multiply by 25. Now this complete value is going to divided by total, and the total number of childrens were obviously given to you that are 150. So, yeah, so you guys, in all the sum up, sit down, kids, give them all the frequencies. Ka sum, you will have total. Or yeah, you just directly see in the question. Look, it was 150 students. Ki baat kari be. So this must be 150. So I am writing 150 in denominator. On simplification. Whatever the value of mean come will be your answer. ये mean height आ जाएगी centimeters तरह से आपके पास mean height आ जाएगी calculate हो जाएगी in centimeters. Hopefully I'm clear up till. अब बेटा part B और C की बात कर लेते हैं. In part number B, one child is chosen at random. Find the probability that. And part two में two child are chosen at random. Find the probability that. अगर मैं पार्ट टू पार्ट थ्री दोनों की मतलब पार्ट बी के वन और टू की बात करूं, बोथ द पार्ट बिलोंग्स टू प्रोबेबिलिटी दैट टॉपिक वी हैव स्टार्टेड अप टिल नाउ तो प्रोबेबिलिटी के इन दोनों ही पार्ट्स मतलब कंप्लीट पार्ट बी की बात अभी नहीं कर रहा है वी आर ओनली डिस्कसिंग दिस पार्ट ए एंड पार्ट सी तो पार्ट सी पे डायरेक्टली आ जाते कम्प्लीट द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द टेबल तो ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली जो हिस्टोग्राम बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनेगा बिकॉज अनिकवल इंटरवल था तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट बात फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू का पता होना एंड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को क्लास विथ से डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी को क्लास वेट से डिवाइड कैसे करेंगे 
फ्रीक्वेंसी को क्लास वेट से डिवाइड करने के लिए हम एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बना लेते हैं फॉर आर ओन अंडरस्टैंडिंग लेट्स मेक एन एडिशनल कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर आर ओन अंडरस्टैंडिंग तो भाई हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी इज टेन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज वॉट वो वो क्लास वेट इस वर्ड क्लास वेट हमारे पास हो जाएगी अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर तो 140 माइनस वन कर दोगे तो आपके पास क्लास वेट आ जाएगी तो 10 बाय 10 कम्स आउट टू बी वन दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 10 कम्स आउट टू बी थ्री दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी फोर फॉलो करें सर और उसके बाद हंड्रेड एंड सॉरी हंड्रेड एंड सिक्सटी नहीं थर्टी इस फ्रीक्वेंसी Divided by class weight. Class weight in the following case, this comes out to be say. Ah, uh, उसके बाद आपके पास thirty है, वो thirty five है. Thirty five divided by ten comes out to be three point five. And last but not the least, it's like twenty five divided by twenty comes out to be twenty five है ना? और इनकी class weight देखें, one ninety minus one seventy, तो twenty हो जाएगी. So 25 divided by 20 comes out to be 1.25. Comes out to be 1.25. So our have all the values to come. Now let's start with drawing the with drawing the chart properly. We will draw it properly. Let's draw. Perfect. Let's increase it a little bit. Uh, perfect. Okay. By 140 से 150, we are having frequency density three. अच्छा पहले first case की बात कर लेना 130 till 140. That frequency density is one. So 130 till 140, the frequency density is one. और अगर आप clearly देखो ना, तो ये तो already उसने one का draw भी करा हुआ है. तो ये बात relate भी हो रही है इस बात से. Now the second one, 140 till 150 is three. 140 till 150 is three. So starting with 140, ending till 150. That is height up till three. So yes, this is up till three. Now 150 till 155 is four. So 150 till 155 is four. This is 160. This is 155. Somewhat in between 150 and 60. So its height we give it up till four. Let's Make its height up till four. Perfect. Then, बात करते हैं 155 to 160 height up till six. 155 up till 160 height is up till six. So yes, this is up till six. Now 160 till 170 height is 3.5. 160 till 170 height is up till 3.5. So, so this is three. This is four. This is exactly in between three point five. Last but not the least, hundred and seventy till hundred and ninety is one point two five. So hundred and seventy till hundred and ninety. Ah, uh, here it is. Hundred and ninety, one point two five. So this is one. This is two. This is in between one and two, so one point five हो जाएगा. उससे थोड़ा सा और नीचे one और one point five के between is hundred one point two five. So hopefully I am clear for the following situation. कोई मुश्किल कोई सवाल कोई बात जो repeat करवाना चाहते हो? नहीं शायद भाई all clear. Clear? Okay भाई. जी. Make sure के आ uh, This is what we have done in today's class. Make sure, make sure. भाई यहाँ तक की चीजें आ we have completed stats in detail. Make sure कि भाई यहाँ तक की चीजें hundred percent अपने पास से clear कर लो. So that next आ uh, मैं stop करता हूँ. आ uh, camera on कर देता हूँ. भाई make sure करो यहाँ तक की चीजें next class मतलब कल की class तक बिल्कुल wind up कर लो. ईसा भी तुम भी हमजा भी और इब्राहिम सब बाकी मैं recording भी send कर दूँगा तुम लोगों को. और जिनकी मिस हो गई है उनको भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा बाकी फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में विल इंशाल्लाह स्टार्ट विद न्यू टॉपिक और मुझे एक्चुअली थर्सडे को मे बी मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं इसीलिए मैंने क्लास आज कंडक्ट कर ली थी 
تاکہ پھر یہ کہ نیکسٹ ویک ہم کلاسز پھر ایز پر اسکیجول وہ ٹیوزڈے تھرس ڈے کریں گے اوکے سو تھینک یو اللہ حافظ میک شور کرو کہ بھائی اسٹارٹس اپ ہنڈریڈ پرسینٹ وائنڈ اپ کر لو اور جو بھی کوشچن سالو کر لیے نا روحان مجھے ریمیننگ سینڈ کر دو تم عیسا ابراہیم تم لوگ بھی اوکے عیسا کے تو آ گئے ابراہیم کے نہیں آئے اوکے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ اب تو کلیئر ہو گیا نا روحان سر چلو بھائی گیا